Good morning, this is Joseph Lim, President of GP Project 2015. Bakit kailangan mag-post ng pera, ng bahay, ng kotse ang mga networkers? Guys, actually, hindi naman po ito kailangan itanong eh. Kasi para po sa akin, hindi lang tayo nagkataon na sana. Hindi ko sa culture na masama ang pera, hindi maganda ang material. Kaya para tingin natin yung mga taong nagpo-post yung spam. Eh, pero actually, lahat po tayo ginagawa natin ito. The only difference is parang ganito. Pag magulang ka ng anak mo, nagkaroon ng medal, hindi ka pa proud na i-post? Hindi ka ba proud na ikwento din to? Pag ikaw, nursing student at naging pasado ka sa pagiging nurse, hindi ba nakaka-proud na lagyan mo ng R&N sa unahan ng pangalan? Ang unang po yung guys, lahat natin ginagawa pag isang ibang tao nga, kakain lang, pinupost kung saan sila kakain. Kasi it's just a normal thing. Ang unang po yung guys, ang estudyante, sasabi mo sa akin, bakit? Pag isang guys, pinan na pinos yung medal nila kasi pinaghinapan nila yung guys. Oo nga, ito nga ang logic. Nag-aaral ka para magkaroon ka ng medal kasi mataas ang grades mo, bakit kailangan mo ng grades? Bakit kailangan mo ng medal? Para maging madali ang pagkabay mo ng trabaho. Eh, bakit kailangan mo ng trabaho? Para kumita ka ng pera. Iaanin mo ang pera. Para mabili mo yung mga gusto mo. Ano ba yung mga gusto mo? Ah, kotse, ukita mo na. Doon din naman papunta eh. Nagkatawang lang ang kaibahan ng sa networking is yun talaga ang pinakaagad na napupuntahan. Eh, wala pong masama. Nasabihin mo kung ano nangyari sa'yo. Sabihin mo kung ano ang totoo para ganito po yan. Ang hotel po ba, ipupost ba nila yung hindi nila kwarto? Ipupost ba nila yung kwarto yung hindi sa kanila? Siyempre, ipupost sila. Proud sila sa kwarto yung sinis-sinis pinapaserve nila. Anong, anong point ko? Parang restaurant, parang Jollibee. Nagpupost din naman sila kung anong pagkain meron sila. No, anong point ko, guys? Sa networking ng kataon lang po, na ang topic po dito, pinapakita din namin kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. And ako, I'm sure na iniwala po ako na wala pong masama sa gano'n. Wala pong masama maging materialistic as long as na hindi mo siya sasalimahin. Wala pong masama mangarap as long as na hindi ka naman nakakasagasan ng ibang tao. Kasi isa lang po alam ko. Kaya tayo na dito sa mundo po, mag-enjoy, mag-explore, experience pa paano na agam mabuhay. Kaya para po sa akin, kung ikaw yung nanonood dito, isa ka pong OFW, isa ka man nagtatrabaho, kung nanonood ka dito at naiintindan yung sinasabi ko guys, para ka po dito. Kung ikaw naman yung nanonood dito at naiinis ka mong sinasabi namin at hindi mo maintindihan, that's life. Hindi mo pwedeng pinitin ang colorblind na sabihan mo makulay ang mundo. Hindi mo pwedeng sabihan na normal ang mata na makulay ng ito niya na sabihin mo, hindi makulay ang mundo. We just need to respect each other. If your decision yan, isa na lang po tanong ko. Kung nanenegative ka sa mga pinapost namin, isa lang sure ko, yun din ang gusto mong mangyari sa'yo. Mahirap lang minsan aminin, mahirap lang minsan sabihin, pero the reality is, hindi yung magagalit kung hindi ka pinatamahan. Sabi nga nila, magagalit ka lang sa mayabang pag mayabang ka rin. Magagalit ka lang naman sa mga tao ganyan, pag ganyan din yung gusto mo. Na ano ang point? Eh kung gusto mo rin lang naman pala magkabahay, magkakotse, bakit hindi pa natin simula? I'm sure wala pong masama kung babaguhin mo yung paniniwala mo sa buhay. Wala pong masama kung aaminin mo rin sa sarili mo na anong pakiramdam kung ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong kotse. Anong pakiramdam kung ikaw naman ang nagpo-post ng sarili mong bahay? Basta isa lang po ang alam ko sa mundo. Lahat tayo proud i-post kung anong pinag-irapan natin. Kaya para po sa akin, kung ikaw wala ka pang naipo-post sa buhay mo, simula natin. Pagtulungan natin, nandito po ang Jailing Project para tulungan ka po namin para sa susunod, ikaw naman ang mag-post. Amen.